Realme X2 এই ফোনটাকে বিট করার জন্য Poco X2 মার্কেটে এসেছে কিন্তু এই ফোনের এমন কিছু ফিচারস আছে যেটা Poco X2 কেন এমন কি 30 থেকে 40000 টাকা দামের ফোনেও সেই ফিচারটা নেই এছাড়াও এই ফোনের যাবতীয় তথ্য এবং লং টার্ম রিভিউ বলতে পারেন আপনারা এই ভিডিওটাকে কারণ এই ভিডিওতে আজকে আপনাদের সকলকে Realme X2 সম্পর্কে বলতে চলেছি বন্ধুরা Poco X2 ভালো না Realme X2 ভালো সেটা নিয়ে আমি এর আগে ভিডিও এনেছি সেটা অবশ্যই দেখতে ভুলবেন না ডেসক্রিপশনে আমি লিংক দিয়ে দেব তো সবার প্রথমে Realme X2 যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে ডিজাইন দিয়ে বন্ধুরা ডিজাইনের দিক দিয়ে বলতে গেলে এর গ্লাস বডি এবং ক্যামেরা মডিউলের প্লেসমেন্ট এই দুটো সত্যি ইমপ্রেসিভ এর ডিজাইনটা অনেকটা Realme এর আগের ফোনগুলোর মতই এবং Realme সব সময় ডিজাইনটাকে কিছুটা এরকমই রাখার চেষ্টা করছে যদিও এর ক্যামেরার অ্যারেটা যদি মিডল পোরশনে থাকতো তাহলে আমার মনে হয় আরো বেটার লাগতো ফোনটাকে সাইডে বাম দিকে ভলিউম আপ এন্ড ডাউন এর কি পাবেন সাইডে ডান দিকে শুধুমাত্র একটাই সুইচ পাবেন সেটা হচ্ছে পাওয়ার অন অফ সুইচ নিচের দিকে পাবেন স্পিকার গ্রিলস যেটা বাঁ দিকে আছে সব থেকে ইরিটেটিং ফিচারস গুলোর মধ্যে এটাই আমার লেগেছে যদি আপনারা এভাবে ধরে গেম খেলেন তাহলে খুব ইজিলি স্পিকার গ্রিলটা ব্লক হয়ে যাবে তার পাশে আছে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট এবং তার পাশে একটা ছোট্ট মাইক আছে আর তার পাশে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও চ্যাপ উপরের দিকে সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক আছে আর কিচ্ছু নেই বাদ বাকি ডিজাইনটা সুন্দর কিন্তু ক্যামেরার প্লেসমেন্টটা নিয়ে আমার এতটা ইমপ্রেসিভ ডিজাইনটাকে লাগেনি যাই হোক আমরা চলে যাব এবার ডিসপ্লে এবং ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার বন্ধুরা এর ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটা আমার মনে হয় ওয়ান অব দ্য বেস্ট ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার আন্ডার থার্টি তার কারণ হচ্ছে আনলকিং স্পিড এতটাই বেশি যে আপনারা ধারণা করতে পারবেন না আমার অসাধারণ লেগেছে জাস্ট টাচ করতেই এটা খুলে যায় এবং ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সারের থেকে আমার মনে হয় এটা অনেক বেটার হবে সেটা দুটো কারণে এক হচ্ছে এটা অনেকটা ফিউচারিস্টিক দেখতে সুন্দর এবং দুই হচ্ছে আপনারা অন স্ক্রিন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে যদি ফোনটাকে আনলক করেন তাহলে একদম একটা ডিফারেন্ট কাইন্ডের এক্সপিরিয়েন্স পাবেন যেটা ফিজিক্যালে পাবেন না যদিও ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট একটু ফাস্ট হয় কিছু কিছু ফোনে যাই হোক এবার চলে যায় ডিসপ্লেতে ডিসপ্লে আমি বলবো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সুপার অ্যামোলের ডিসপ্লে আন্ডার টোয়েন্টি থাউজেন্ড তার কারণ হচ্ছে সুপার অ্যামোলের ডিসপ্লে তো কুড়ি হাজার টাকার নিচে ফোনগুলোতে প্রায় ধরে নেনি নেই কিন্তু রিয়েলমি স্টুতে যেটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা খুবই সুন্দর কালার রিপ্রোডাকশান ভিউইং অ্যাঙ্গেলস এবং ব্রাইটনেস লেভেল খুবই ভালো এর ডিসপ্লের ব্রাইটনেসটা এতটাই সুন্দর যে আন্ডার ডাইরেক্ট সানলাইট আপনারা খুব ইজিলি বুঝতে পারবেন স্কিনের এলিমেন্টসগুলোকে বন্ধুরা এবার চলে যাই স্পিকার কোয়ালিটিতে স্পিকার কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলার আগে একটা কথা বলে রাখি যে রিয়েলমি স্টু যতগুলো রিভিউ আজ অব্দি আপনারা দেখেছেন একটাতেও বলা হয়নি যে এর স্পিকারটা হাই রেজলিউশন সার্টিফাইড একটা স্পিকার এই তথ্যটা কেবল আমি আপনাদেরকে বলছি এবং আপনারা জেনে রাখুন যে এর স্পিকারটা হাই রেজলিউশন সার্টিফাইড অর্থাৎ ভোকালসগুলো কথাগুলো এবং মিউজিকগুলো রেজলিউশন হবে খুব ভালো অর্থাৎ একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ারভাবে আপনারা শুনতে পাবেন যদিও এর বেস আউটপুটটা আমার অতটা ইমপ্রেসিভ লাগেনি কিন্তু ভয়েস কোয়ালিটি অর্থাৎ আপনারা যদি কোনো ভিডিও দেখেন সেখানে যদি হিউম্যান ভয়েস থাকে বা কোনো গান শোনেন তাহলে ভয়েসটা একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেবে এবং যেটা বেস্ট আন্ডার টোয়েন্টি থাউজেন্ড থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও জ্যাক দিয়েও সাউন্ড খুব একটা খারাপ না তার কারণ এখানে ডলবি অ্যাটমোসও দেওয়া আছে আপনারা যদি হেডফোনে সাউন্ড শোনেন তাহলে খুবই ভালো লাগবে যদি আপনারা নিজের মতো করে ইকোয়ালাইজ করে নিয়ে শোনেন তবেই বন্ধুরা সব থেকে বেশি ইমপ্রেসিভ হতাম যদি সাইডের ফ্রেমটা অ্যালুমিনিয়ামের হতো কিন্তু আনফর্চুনেটলি এটা প্লাস্টিকের এবার বন্ধুরা এটার পারফরমেন্স নিয়ে কিছু কথা বলি সাতশো তিরিশ জি থাকার কারণে এটার পারফরমেন্স কোনো দিক দিয়েও কম নয় পাবজি খেলতে গিয়েও কোনো রকম ল্যাগ আপনারা পাবেন না শুধু পাবজি কেন গ্রাফিক ইন্টেন্সিভ যে কোনো রকমের গেম আপনারা অবশ্যই খেলতে পারেন কোনো রকম ইস্যু আপনারা পাবেন না তার সঙ্গে যারা ভিডিও এডিট করেন মোবাইলে কাইন মাস্টার দিয়েই হোক বা যে কোনো অ্যাপ দিয়েই হোক তারা একটা জিনিস নোটিস করতে পারবেন যে খুব ফাস্ট রেন্ডার হবে ভিডিওটা অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাবে এগুলো কিন্তু পারফরমেন্সের অংশ এছাড়াও যদি ব্যাটারি পারফরমেন্সের কথা বলি তাহলে ফোনটার ব্যাটারি পারফরমেন্স কিন্তু চার হাজার এমএইচের ব্যাটারি অনুযায়ী যা দেওয়ার কথা তার থেকে বেশি তাই আমি বলবো তার কারণ হচ্ছে এক নম্বর এটা ডিসপ্লে সুপার অ্যামোলেট যেটা পাওয়ার কনজিউম কম করে দু নম্বর এটার প্রসেসার স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো তিরিশ জি যেটাও পাওয়ার কনজিউম কম করে এবং আর একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে রিয়েলমি ইওয়াইয়ের সফটওয়্যার অপটিমাইজেশান এই তিনটে কারণে ব্যাটারি অপটিমাইজেশানটা খুবই ভালো এবং একদিন আরাম করে আপনারা পেয়ে যাবেন এবার বলি বন্ধুরা ক্যামেরা কোয়ালিটি নিয়ে যদিও
আর এই বোকে মোডে ভিডিওর কোয়ালিটি এতই দুর্দান্ত যে আপনারা বুঝতে পারবেন না সেটা ডিএসএলআর দিয়ে রেকর্ড করা হয়েছে না মোবাইল দিয়ে রেকর্ড করা হয়েছে আমি কিছু ফুটেজ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো সেই ফুটেজগুলো দেখে নিন বন্ধুরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা দিয়ে বোকে মোডে ভিডিওটা রেকর্ড করা হচ্ছে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লাডের লেভেলটা আছে সিক্সটি পারসেন্ট অসাধারণ একটা ইফেক্ট আমি বুঝতে পারছি এবং এজ ডিটেকশানও একদমই নিখুঁত প্রায় বলতে পারেন তো এরপরের ফুটেজ আমি দেখাবো হানড্রেড পারসেন্ট যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ব্লার করা হয় তাহলে কেমন লাগবে চলুন তো সেই ফুটেজটা দেখে নেওয়া যায় এই যে ভিডিওটা এটা ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে এবং হানড্রেড পারসেন্ট ব্লার বাড়িয়ে দিয়ে রেকর্ড করা হচ্ছে এক্ষেত্রে এজ ডিটেকশান একই আছে কিন্তু একটু যদি ক্যামেরাটা টিল্ট করা হয় বা নড়ানো হয় তাহলে একটু এজগুলো যেন ডিটেকশান একটু প্রবলেম হচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে ওভারঅল ভিডিও কোয়ালিটি একদম বেস্ট লেভেলের আমার সেটাই মনে হচ্ছে এবং স্টেবিলাইজেশনও ঠিকঠাক আছে আমি এই সময় হাঁটছি বুঝতেই পারছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কতটা শেখ হচ্ছে বন্ধুরা এটা ব্যাক ক্যামেরার বোকে মোডে ভিডিওটা রেকর্ড করা হচ্ছে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এজ ডিটেকশান অসাধারণ এবং কোথাও না কোথাও আমার মনে হয়েছে ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরার বোকে মোডটা একটু বেটার পারফর্ম করে যদিও আপনি দেখে বুঝতে পারবেন না এটা মোবাইল দিয়ে তোলা হচ্ছে না একটা ডিএসএলআর দিয়ে তোলা হচ্ছে আমার মনে হয় রিয়েলমি ফোনের এটা সব থেকে বেস্ট দিক এবং এটাই আমার মন সবার আগে কেড়েছে আশা করি বুঝতে পারলেন যে বোকে মোডের ভিডিওটা কতটা সুন্দরভাবে কাজ করে এছাড়াও ক্যামেরা স্যাম্পল যদি আপনাদেরকে আমি কিছু দেখায় তাহলে দেখতে পাবেন যে ক্যামেরার কোয়ালিটিও অসাধারণ কিছু কিছু দিক দিয়ে তো পোকো এক্স টুকে ভালোভাবে বিট করে দিয়েছে রিয়েলমি এক্স টু তার ব্যাক মেন ক্যামেরা দিয়ে ডিটেলস কালার এগুলো আমেজিং কিন্তু টু এমপির যে ম্যাক্রো ক্যামেরাটা আছে সেটার পারফরমেন্স অতটা ইম্প্রেসিভ ছিল না সব থেকে খারাপ টু এমপির ম্যাক্রো ক্যামেরাগুলোর মধ্যে এটা একটা আমি বলবো তার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরাটাতেও ডিটেলস অতটা ছিল না সফট ডিটেলস ছিল কালারি প্রোডাকশানও খুব একটা বেটার ছিল না সামনের ক্যামেরার কথা যদি আপনাদেরকে বলি তাহলে সামনে বত্রিশ এমপির ক্যামেরা পাবেন কিন্তু সেটা পাঁচ এমপির একটা ক্যামেরার মতো পারফর্ম করে কিছু কিছু সময় কিন্তু বন্ধুরা যদি লাইট কন্ডিশন ভালো থাকে তাহলে অসাধারণ পারফরমেন্স কিন্তু সামনের ক্যামেরা দিয়েও পাবেন সব থেকে নিরাশাজনক যেটা ব্যাপার লেগেছে আমার কাছে সেটা হচ্ছে সামনের ক্যামেরা দিয়ে যদি পোর্ট্রেট মোডে ছবি তোলেন তাহলে পিছনে ম্যাক্সিমাম সময়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ওভার এক্সপোজ করে দেয় যদিও সেটা পোকো এক্স টুতে করে না এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন পোকো এক্স টু এবং রিয়েলমি এক্স টু দিয়ে তোলা যেটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আকাশ পাতাল তফা এটা যে কবে রিয়েলমি ঠিক করবে সেটা সম্পর্কে কোনো রকম ইনফরমেশান আমার কাছে অন্তত নেই কিন্তু এইচডিআর মোডে সেলফি তুললে সেটা খুব ভালোভাবে কাজ করে তো এবার বন্ধুরা কনক্লিউশনের পালা প্রথমত আপনারা যারা মিডিয়া কনজিউম করেন একটু গেম বেশি খেলেন বা সিনেমা বেশি দেখেন তাদের জন্য রিয়েলমি এক্সট হচ্ছে বেস্ট ফোন আন্ডার টোয়েন্টি থাউজেন্ড কিন্তু যারা আপনারা ভার্সেটাইল ক্যামেরা ইউজার অর্থাৎ ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা ম্যাক্রো ক্যামেরা এগুলোকে সব থেকে বেটার চাইছেন কুড়ি হাজার টাকার নিচে তাদের কাছে কিন্তু এই ফোনটা একদমই বেটার হবে না বন্ধুরা তবে সব থেকে যেটা পজিটিভ দিক এই ফোনটা সেটা হচ্ছে এই অন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার যেটা খুবই ফাস্ট দু নম্বর হচ্ছে এর সুপার অ্যামোলেডের ডিসপ্লে এবং তিন নম্বর হচ্ছে ফ্রন্ট আর ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে বোকে মডেল ভিডিও এই তিনটে জিনিসের জন্য আমি এটাকে আন্ডার টোয়েন্টি থাউজেন্ডে বেস্ট বাজেট ফোন বলে স্বীকৃতি দিলাম আপনারা যারা ব্যবহার করছেন তারা হয়তো বুঝতে পারছেন কেন এটা বললাম আর যারা ব্যবহার করছেন না তারা ক্যামেরা রিভিউ দিকে আশা করি বুঝতে পড়ে গেছেন বাদ বাকি সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো কিন্তু ডিজাইনের দিক দিয়ে পোকো এক্স একটু বেটার আমার মনে হয় সেই রিয়েলমি এক্সটু তুলনায় তো আপনারা কি ভাবছেন এই ফোনটার সম্পর্কে অবশ্যই আমাকে এখনই কমেন্টে জানান আর যদি কোনো রকম সাজেশন এবং মন্তব্য থাকে সেটাও আমাকে এখনই কমেন্টে জানান আর এরকম কোয়ালিটি কন্টেন্ট পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে